गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेज अगेन इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ द वॉर वट वर द कंडीशन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वट वर द लोसिज आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हाउ द मीडिया ग्लोरीफाइड द ट्रेंस लाइफ और द सोल्जर्स लाइफ सोल्जर्स आर अड ऑफ द सिविलियंस कि हमने पिछले क्लास में जब डिस्कस किया तो उसमें हमने देखा था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नाइनटीन फोर्टी से एटीन उसके बाद क्या कुछ कंडीशन रही उस कंडीशन में किस प्रकार जो कंडीशन हाल कंडीशन लगाएगी व्यवहार रिपब्लिक एक नई लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव हुआ उसके ऊपर सारी जिम्मेवार और सारी कंडीशन लगा दी गई लोगों ने उसी को जिम्मेवार माना सारी प्रॉब्लम्स के लिए जर्मनी के अंदर दे वर ऑल्सो कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स उनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला गया बिकॉज दैट पार्टिकुलर ट्रीटी ऑफ वर्साइल टू प्लेस इन नवंबर नाइनटीन एटीन इसलिए उनको ऐसा बोला गया उसके बाद एक अलग से नई व्यवस्था की मांग की गई जैसे हम बात करते हैं कि बोल से भी रिवोल्यूशन वॉज देर इन रशिया इन नाइनटीन अक्टूबर नाइनटीन अक्टूबर नाइनटीन की बात करें तो एक बोल से भी रिवोल्यूशन हुई थी इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ यू ऑल्सो आपका भी जो लास्ट का लेसन था हिस्ट्री के अंदर रशियन रिवोल्यूशन का लेनिन वॉज द लीडर बोल से का लीडर को लेनिन था उसी आधार पर यहाँ एक स्पेटिस लीग बनी थी एक छोटा ग्रुप बना उसने बात मांग की कि बोल के अनुसार सरकार चलाई जाए वैसी व्यवस्था को अपनाया जाए फिर उस पार्टी का नाम बदल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी कर दिया गया फिर हमने देखा युद्ध के बहुत दौरान किस प्रकार की स्थितियां बनी कितना नुकसान हुआ अब अगर हम बात करें आगे कि जर्मनी पर बाकी का प्रभाव तो जर्मनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी कुछ लिबरलाइज कर दिया गया था कुछ रिलैक्सेशन दे दिए गए थे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में वर्षा ट्रेडी थी तो उसके बाद की स्थिति नाइनटीन से लेकर नाइनटीन पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी थोड़ी सी स्टेबिलिटी रही उस टाइम के द्वारा स्थायित्व तो रहा इकोनॉमी के अंदर कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए लेकिन 1929 में 1921 में द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वॉज क्रेस्ट अब व्हाट इज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है जैसे हम अगर हम बात करें हमारे यहां जो सेंसेक्स जैसे मुंबई में बात करते हैं हमारा स्टॉक मार्केट है वैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट अमेरिका का उसका नाम है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज इट वॉज क्रेस्ट अब देखो क्रेस का मतलब बिखर जाना किस प्रकार अब एक नई नई मूवी आई है आप लोगों में से बहुत सारों ने देखी होगी 1992 स्कैम 1992 की जो घोटाला हुआ नाइनटीन नाइनटी में हर्षद मेहता के नाम से जिसने कि पूरे स्टॉक मार्केट को इस प्रकार मैनिपुलेट किया कि हमारा एस का पूरा का पूरा मैनेजमेंट धराशाई हो गया उसमें क्या किस प्रकार स्टॉक मार्केट को मैनेज करते हैं जिसने देखिए वो थोड़ा सा और आसानी से समझ भी सकता है इसको उसमें होता क्या है कि हमने किसी पार्टनर कंपनी के शेयर खरीद लिए हमने एक लिमिट तक खरीदा उसके बाद जैसे लगा कि इसके अंदर अब बाकी भी लोग आ गए और उन लोगों को झटका देना है अचानक शेयर बेचना शुरू कर दिया तो कंपनी को उसका नुकसान होता है कि पे करना होता है उसके पास फिर इतने एसेट्स बचते नहीं है तो वैसे वहां भी लोगों ने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिया स्टॉक मार्केट है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट उस टाइम की बात करें वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज वो क्रेस हो गया फैक्ट्रीज बंद होती चली गई इतना ज्यादा नुकसान हुआ और जर्मनी किसके आधार पर चला जर्मनी हैज टेकन द लोन फ्रॉम अमेरिका यूएसए से लोन ले रखे थे अब उसने लोन वापस मांगने शुरू कर दिए तो बाकी देशों की अब धीरे धीरे इसी प्रकार से व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में हुई काफी देश प्रभावित हुए अब उसका असर जर्मनी पर सबसे ज्यादा पड़ा क्योंकि जर्मनी की हालत तो पहले ही खराब थी लोन के ऊपर चल रही थी वो भी बंद हो गए वो भी वापिस मांगने शुरू कर दिए अमेरिका ने तो नाइनटीन से थर्टी जो ग्रेट डिप्रेशन थी इसके अंदर जर्मनी को बहुत ज्यादा बुरी दशा का सामना करना पड़ा उसमें हालत क्या होगी नियरली अबाउट सिक्स मिलियन पीपल्स वर अनएम्प्लॉयड लगभग साठ लाख लोग बेरोजगार हो गए समर आइदर द वेजेस वर रिड्यूस्ड और टेकन आउट फ्रॉम द वर्क कुछ फैक्ट्रीज बंद हो गई प्रोडक्शन की बात करें तो ओनली फोर्टी परसेंट प्रोडक्शन रिमेन इन द सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर में फोर्टी परसेंट प्रोडक्शन रह गया साठ परसेंट तक प्रोडक्शन बंद हो गया वेजेस कम की गई या मजदूरों को निकाल दिया गया इवन द पीपल वर विजिटिंग इन द मार्केट बाई टेकिंग ए प्ले कार्ड इन देयर नेक जस्ट टू आस्क वी आर गोइंग टू डू एनी वर्क कि कोई भी काम मिल जाए हमें काम की जरूरत है सम आर जस्ट सिटिंग आइडल एंड प्ले कार्ड सम आर सिटिंग आइडल एट द स्ट्रीट कॉर्नर तो इतनी ज्यादा स्थिति बिजनेस वर कॉलेज व्यापार पूरे बंद होते जा रहे थे इवन द बिग बिजनेस वर वर इन फियर ऑफ दैट देयर कंडीशन कैन बी लाइक ए वर्कर बड़े व्यापारी जो की हालत भी होगी थी वो सोच रहे थे कहीं हमारी वर्कर जैसी हालत ना हो जाए तो ये 
इस प्रकार की कंडीशन पूरी जर्मनी में हुई अब उसमें भी कुछ परेशानियां किस चीज की आई गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिटिकली भी कोई ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी जर्मनी की क्यों नहीं थी अब ये वेमार रिपब्लिक नहीं सरकार बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हार के बाद वेमार रिपब्लिक अब इसमें सब इन इफेक्ट्स इन का मतलब क्या होता कि हमारे यहां वंशानुगत जो पहले वाली आगे वाली जनरेशन से आते रहे तो इसकी शुरुआत इस प्रकार की हुई थी पैदा हुआ उसी में इसमें कुछ कमियां छोड़ दी अब वो कमियां क्या क्या थी वेमार रिपब्लिक की फर्स्ट वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पहला था अनुपातिक प्रतिनिधित्व अभी होता क्या है भारत में हम इलेक्शन फेस करते हैं हमने भी देखी व्यवस्था कुछ दिन पहले बिहार में भी चुनाव थे अभी दीपावली से पहले रिजल्ट आए हैं दस को तो हमने उसमें क्या देखा था कि वी आर गोइंग टू जस्ट कास्ट अवर वोट्स एंड समवन हु इज गोइंग टू विन इज जस्ट सेक्योरिंग सम वोट्स अहेड ऑफ दर पार्ट अनदर काउंटर पार्टनर तो दूसरा उसके खिलाफ आपने एक वोट ज्यादा एरिया जीत गए स्थिति यही है लेकिन प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता इसमें जितने भी कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं और जो वोटर है वो सबको अपनी चॉइस देगा कि आई एम गोइंग टू चूज द फर्स्ट वन दिस मेरी सेकंड प्रेफरेंस ये होगी मेरी थर्ड प्रेफरेंस ये होगी यानी हर कैंडिडेट को वोट डालेगा और लेकिन ये बताएगा मेरा फर्स्ट वोट किसको जाएगा अगर ये नहीं चुना तो दूसरा किसको जाएगा यानी अपनी प्रेफरेंस बताएगा उसमें इसकी वजह से क्या परेशानी आई प्रोपर्स रिप्रेजेंटेशन की वजह से इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू गेट द मेजोरिटी किसी एक पार्टी के द्वारा मेजोरिटी प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो गया उसी का परिणाम क्या निकला उसी का परिणाम निकला कि ये जो व्यवहार रिपब्लिक था बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में यानी 1918 के बाद तो बना था 1932 में वापस लेकिन तब तक देर वर ट्वेंटी डिफरेंट कैबिनेट को गवर्नमेंट बनती और 20 अलग अलग सरकारें बनी एवरेज आई एक सरकार की 239 थर्टी डेज अब आप अंदाजा लगा सकते एक साल भी एक सरकार नहीं चल पाती थी यह हालत हो गई अब दूसरी कमी की बात करें द सेकेंड डिफेक्ट वॉज आर्टिकल फोर्टी आर्टिकल 48 बनाया गया संविधान में व्यापारी पुलिस बनाया गया तो उसके अंतर्गत क्या दिया गया जर्मनी के अंदर द प्रेसिडेंट कैन इंपोज द एमरजेंसी एट हिज विल अपनी इच्छा के अनुसार वो कभी भी इमरजेंसी लगा सकता है और प्रेसिडेंट ने इसका बहुत बार इस्तेमाल किया इट वाज नियर टू डिक्टेटरशिप एक तनासा फॉर्म हो गई उसने बार बार इस प्रकार की सरकारों को भंग किया तो इसकी वजह से व्यवस्था अच्छी नहीं देन इट लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल जर्मनी के लोगों का विश्वास इस सरकार पर से खत्म हो गया अल्टीमेटली देवर इन दर्च ऑफ ए गुड अल्टरनेटिव अब उनको एक अच्छा अल्टरनेटिव की जरूरत थी एंड दैट अल्टरनेटिव बिकेम दैट अल्टरनेटिव बिकेम अडोल्फ हिटलर वो अल्टरनेटिव कौन बना अडोल्फ हिटलर इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द राइज ऑफ हिटलर कि किस प्रकार की परिस्थितियां थी इन परिस्थितियों की वजह से हिटलर का उदय हुआ शासन के अंदर कर और उसने एक तानाशाह के तौर पर शासन किया थैंक यू एडवर्टाइज